mambo vipi na kwaje kama kawa minaitua Chris Vevers ya pani SNS karibu tena kutazama interview nyingine na kama ilivyo kawaida au siyo kwenye same ya comments ya po niendikie unatazama interview kiwa maineo gani ya manchi gani tekuwa na enjoy sana kuona hiyo love hapo chini so leo niko na muflo kama nakumbuka alishawe kuji hapa alizungumza mengi sana of course ni uh, young rapper kwenye industry ya muziki ya Tanzania kiumri pia lakini pia hata ki experience bado ni msani mpia kwenye muziki wa bongo ama hip hop ya bongo alikuja hapa kipindikile na kumbuka ulikuwa una soma menembe saivi mesha maliza shule ya yeah, saivi nisha maliza mambo vipi kupoa niko poa kabisa. Shwari kabisa. Shwari sio. Tanga wanasemaje? Ah uh, fresh tu wanaendelea vizuri, mm. wanasaidia. Tanga ndo maskani kabisa anajua hiyo. Eh ndio kabisa. Ulikuwa unasoma shule gani? Ah um, mmesomea shule inaitwa Old Tanga Secondary School. Old Tanga. Eh ndo nimemaliza pale. Ah form 4. Eh. Kwa hiyo sasa hivi umeza mwaka gani? Mwaka jana? 2021. Au mwaka juzi kumbe? Eh mwaka juzi. Sasa so, ukutaka kabisa kuendelea chuo ama advance? Ah uh, tutaendelea ya yeah, okay. yeah, yeah. okay. nilifaulu kwa hiyo tutaendelea. Na ndio. Tuzungumza kipindi kile ukasema familia ni ina support tunachokifanya. Yeah. Bado wana msimamo huo wa kuendelea kukusupport? Ah uh, msimamo upo vizuri tuna sasa hivi ndio muongezeka kiwango kikubwa kwa sababu kipindi kile nilikuwa nasoma kwa hiyo ilikuwa bless kama sasa hivi wanavyo bless na mm. hata sasa hivi kidogo Mungu pia anasaidia mambo yanaenda vizuri kwa sababu wenyewe wanafurahi na wanapenda na wanani support kwa kiwango kikubwa sana. Yeah. Ndio. Maisha ya mziki unaonaje so far? Mimi baada ya kutoka be, shule kurudi tena kwenye game. Uh, maisha ya mziki ni vizuri tu tunapambana, kikubwa yeah. tu ni ni kupambana, kufanya vitu vizuri watu wa wazidi kuona. Mm -hmm. Yeah. Nimeona ngoma yako mpya. Kwanza ni sema ngoma kali sana ambayo umemshirikisha Baraka the Prince. Asante sana. Uh, nadhani umefanya projects nyingi nzuri lakini pia hii ni miongoni mwa ngoma kali. Asante sana. Baraka mnafanya naye kazi kwenye management moja ama ilikuwaje? Um, baraka sifanya naye kazi. Baraka mm. ni, ni mtu ambaye aliona talent yangu. Okay. Aliniona talent akaniambia mdogo wangu inabidi tu tufanye nyimbo moja mimi tablets tufanye nyimbo moja kwa hiyo mwenyewe ndo alitaka yeye yeah, alitaka kwa okay. lakini kwa kipindi kile mimi nilikuwa shule kwa hiyo aliniambia kwamba ukimaliza shule ndio kwa sababu mimi nilikuwa na sio mtu akwambia ufanye nyimbo afu mm. ya afu mtu mwenye baraka na nini e, kwa kwa kipindi kile nilitamani sana lakini sasa yeye yeah, akaniambia kwamba masomo kwa maana yeah. kwa sababu kipindi kile ilikuwa ndo na Niko sasa darasa ndo naingia form 4 sasa. Okay. Eh kwa sababu yeye aliniambia kibilikindo kipindi likizo ya form 3. Mm -hmm. Kwa akaniambia maliza tu shule. Kwa hiyo kipindi nikiwa shule nikapata idea kwa sababu idea yangu mimi ya madam ni idea ya kweli kabisa. Mm -hmm. Eh yeah, yeah, kwa nilipata idea nilimpigia simu. Oh ni ya kweli kwamba imekutokea shule. Eh yeah, idea yangu ya madam ni ya kweli kabisa. Wow. Kwa sababu sio leo madam ndo jina la ngoma yeah. ambao amemshirikisha ba, Baraka the Prince. Humo nani anazungumza nani ambapo pengine anamzimia mwalimu wake au sio? Madam wake anamkubali na vitu vingine. Ndiyo. Ni story ambayo imekutokea shule ama historia ya kweli kivipi? Ni story ambayo imetokea shule kipindi nasoma. Kuna mwalimu alikuwa anakuelewa. Eh. Yaani mimi idea ya madam. Yeah. Madam wangu mimi nilikuwa ananipenda sana, anapenda niwe smart ni pindi. Mpe shout out anaitwa nani? Anaitwa madam nani? Au na muhifadhi. Asija karibiwa ndoa. Eh twende. Kwa madam wangu nilikuwa anapenda mimi nipendeze sana. Yeah, old tanga hiyo hapo hapo. Yeah. Okay. Ni perform vizuri class sana sana. Kwa sasa alikuwa ananionyesha upendo sana kwa sababu alikuwa anathamini talent yangu. Alikuwa ananishauri kwamba wewe endelea kusoma kwa sababu kuna kumbuka kuna watu wengine wanasema kwamba mziki na ukichanganya mziki na elimu lazima utapoteza kimoja. Mm. Kwa ilikuwa ilikuwa anajaribu kunisaidia ku balance na kunipa mawazo mazuri kwamba inabidi wewe usiache talent yako. Yeah. Fanya mziki wako lakini endelea na masomo pia. Mm. Kwa ilikuwa ilikuwa ananishauri hivi na hivi ananipa fursa nyingi. Kwa ni madam ambaye alikuwa ananipenda na anaonesha upendo sana. Okay. Kwa mpaka nikamndio nika, nilikampigia baraka simu. Mm. Nikamwambia bwana mimi nimepata idea bwana inasema kwamba madam ananipenda mm. ananijali ananithamini ananipenda ananita kwake akanifundishe okay na alikuwa anakuita kweli kwake <laughs> alikuwa anafundisha somo gani ah uh, madam alikuwa anafundisha english ah okay yeah, okay anafundisha english kwa hiyo ndivyo madisi hiyo idea akaniambia kwamba uh, akaniambia kwamba ah mu hiyo idea ni ya kweli so yani usiniambie kama ni idea sema ni vitu ambavyo vinakutokea mm. kwao nikajifanya kama stack hivi nikana ambia amna kitu kama hicho lakini mwisho wa siku nikamwambia ah brother kweli hiyo ni idea ya kweli akamwambia tumepitia huko mdogo wangu mm. idea kali sana ila wewe ukishamaliza tu ukisharudi utafanya kazi Okay. Yeah. Nipe uh, maisha yako kidogo maisha yako na wewe madam wako kwanza amekufundisha kutoka level gani from 
Madam nilikuwa ni kuanzia form 2 paka form 4. Eh paka form 4. Na ulimwacha shule pia? Nimemwacha. Okay. Eh <laughs> ilikuwaaje kwaaje? Hebu nipe mazingira ya shule. Ulikuwa naishi nae vipi yani? Uh, madam kwa sababu mimi hakunifundisha form 1 ya kwa 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 na mazoea na madam wangu form 1. Okay. Lakini nilipofikaga form 2 akawa ni, ni mwalimu wa darasa. Mm. Mbona? Kwa sasa nilikuwa ga ndo kama hivyo sasa alikuwa anapenda kwa sababu ni mwalimu wa darasa huwa ndo anasimamia darasa bidi ajue wanafunzi wake yeah yeah kwa sasa ndo akana anaonesha upendo sasa ndo kama hivyo ana, ana, anafuatilia vizuri masomo yangu na faulu vizuri mm. akiona nimefeli kidogo kwa nini mwanzo ulifanya hivyo sasa umefanya hivyo ya kwa ananifundisha vizuri hivyo yani mm. of course ni kawaida unajua katika mazingira ya shule inatokeaga mm. tu kuna mamada au sometimes walimu wa kiume yeah. wanakuwa wanamkubali mwanafunzi fulani yeah. anawapenda anawa, anawa wote lakini kuna mwanafunzi fulani ambaye pengine yes anampa hizo priorities na vitu vingine yeah. so hukutaka kabisa kumdisappoint na shule ilikuwa nafanya vizuri eh hey, nilikuwa na yeye hey, ndo analikuwa ananipambania mimi nifanye vizuri akiona okay. nimefail hivi ataki kabisa kuelewa. Mhm. Eh, ataki kabisa kuelewa kwa ananishauri bwana kwa nini ndo maana kaimbadi ananiita kwake akanifundishe hesabu. Okay. Kaimba kwa ni vitu ambavyo ulikuwa madam ananionyesha upendo. Lakini vingine ameongeza sana ama vyote ulivyovimba vimetokea. Nilivyoongeza vyote, yani nilivyoongea vyote mm. kwenye nyimbo ni vitu ambavyo viko sahihi. Okay. Yeah. Kwa alikuwa anakuita home ama anakuita ofisini? Home ofisini. Unaenda <laughs> kupigisha pindi nyumbani. <laughs> <laughs> Ana umri gani labda kwa kumkadiria? <laughs> eh? <laughs> Madam. <laughs> eh, ana umri gani kwa kumkadiria? Ni mdada bado mdada wa mdada? Um, <laughs> ni madam. Okay. Yeah, ni madam. Sawa. Na wewe ulikuwa unachukuliaje hiyo love? Ulikuwa unajisikiaje kwaona unapata hiyo treatment uh, kuliko wanafunzi wengine wote? Ya yeah, nilikuwa najisikia ni sichuki si shule ilikuwa. Ah. <laughs> eh unajua kwa kuna kwa jua wanafunzi si tulivyo bwana. Sasa kusema kuna muda unaichukia shule. Yeah. Yeah, lakini mimi nilikuwa sichuki hata kidogo. Mm. Eh yani sichuki. Na somo la English na nakao ilikuwa nalipenda kwa sababu yeye ndo anafundisha somo hilo. Isabati. Haya anafundisha mathematics. Ah, Isabati mimi nilikuwa Unapenda hesabu. Eh. Yeah. Okay. Ndio. Wow. Na uli I mean mpaka form 4 umechukua masomo gani? Maana kesi kuna kuna hope kuna una unaweza ku opt pale form 3 science. Science. science yeah. Nice. Bado mnawasiliana na wao madam wako? Mm, madam bado tunawasiliana. Okay. Eh WhatsApp na mpigia nikimkumbuka. So anafuatilia pia harakati za muziki zinaendeleaje? <laughs> yeah, anaona. Yeah. Okay. Anaona vitu kama nilivyotoa nyimbo mimi ya madam sikumtumia. Mm. Haujamtumia? Mm. Alikuja kuiona mwenyewe ama? Yeah, alikuja kwa sababu walimu wengi walimu wengine mimi ninao namba zao mm. na wanafunzi wengi cause wali, nice walitumiana bwana kwenye kwa sababu nilipopostigi cover kuna walimu wengine ba itakuwa madam fulani bwana akukumbi kuna walimu wengine walikuwa wanajua kwamba madam anakuwa anakuelewa nani hapana yani ilikuwa ananionyesha upendo watu mpaka walimu wengine wanajua ah. yani ilikuwa hataki mimi niteseke hata kuchapo apendi na kina wanyo okay kwa sasa nilipopostigi cover mu flow featuring back the prince madam watu walimu mwingine anasema ah shamjua bwana huyo. Yeah. <laughs> kwa nilipotoaga ile nyimbo mimi sikutaka kumtumia link. Uh-huh. Eh nijua watu wataiona. Kwa akanipigia simu, bwana kwa nini umefanya hivi na hivi? Mm. Nikamwambia eh ah bwana hivi tukaishia. Ali fry bila shaka. Sana sana. Yeah. Yeah. Nice. Ndio. So, uh, maisha ya shule shule, nataka ni unielewe. I mean nielewe. Ulikuwa naishije shule kwa sababu unajua ukifanya muziki kuna kidogo unakuwa unapata attention kwa wanafunzi wenzako na nini kwa yeah. sababu pia harakati zingine umaarufu na unaanza kukunyemelea na vitu vingine mm. lifestyle ya shule ilikuwaaje uh, shule kwanza kipindi ambacho nilikuwa galikizo mm. uh, nilifanyaga nyimbo nilivyoachiaga nyimbo kipindi niko likizo kipindi kile nikapata interview mm. nilivorudi shule watu wakaniambia kwa sababu watu wakaniambia ah sasa unakuja shule kufanya nini bwana wewe wewe ushafanikiwa bwana kwa maana mziki yani kwamba Shule unajisumbua huku. Yaani mm. nilikuwa nafunzi wengine ah wana discuss wengine kwa sababu wanafu mimi nyimbo zangu ni hata nyimbo ya madam. Mimi nimeandika nikiwa shule. Okay. Nilikuwa naerekebisha yani nikiwa shule kwa sababu wanafunzi wenzangu mimi nilikuwa na ni support na wachania ni nikiingia tu class. Napanda juu yao wanapiga na ni viti vile mm. na meza wanaanza kupiga beat. Mimi kuna ni kuna watu kabisa ni special kwa ku Yeah. Eh mimi nitakuwa producer wako bwana. <laughs> <laughs> eh kwa hiyo ikawa ni furaha yani maisha ya shule bwana msanii bwana hivi na hivi. Yeah. Yeah. Kwa 
nilikuwa na furai sana kwao pakiwa na matamasha pakiwa labda na kikao wageni wamekuja mm. lazima unaitwa perform lazima nitafutwe ni perform niwakilishe shule kwao walimu hadi mwalimu mkuu mimi ikawa anani anathamini ana, ana kipaji changu na shule kulikuwa na wasanii wengine ama ni wewe tu um, kwa shule kulikuwa na watu ninachokumbuka kulikuwa na watu wanaimba mashairi okay ya kulikuwa gana watu wanapiga na niyo binaniyo nini binanda mm. kwa kulikuwa na vipaji kulikuwa na vipaji vingi na shukuru Mungu okay. ya, kwa kulikuwa nawakilisha vizuri hata Fema Club yani pia katika klabu ambayo ilikuwa aga pia natamini sana pia talent yangu ilikuwa gani Fema okay. ilikuwa aga matamasha ile kitokea Fema Club Fema wale wanaandaa majarida yale sio ya kwa nilikuwa nawakilisha shule yangu vizuri sana okay ya. na kama ikitokea mkuja kuendelea unataka kuja kusomea nini mm-hmm. amini kuendelea na shule mimi nataka niujue mziki vizuri okay. kitu ambacho unakipenda yani sasa unataka pia ukapige shule ya mziki nataka nikapige shule ya mziki yani ujue mziki vizuri nijue pia ni hata mimi mwenyewe napenda pia nijue kum, ku mixing sound ile nijue okay. ya ndio kitu ambacho nataka mwenyewe nikisomea yani niujue mziki zaidi kwa sababu na vitu vingi sana kwenye kwenye kichwa changu na ndoto kubwa sana kwa hiyo okay. ili zifanikiwe zaidi pia nahitaji pia kuja kuendelea zaidi mm-hmm. ya yeah. So sasa hivi nani anakusimamia kwenye muziki ama unapambana mwenyewe? Ah mimi sasa hivi nasimamia tu na familia yangu, wazazi, okay. wazazi wana. Baba na mama. Yeah, wazazi. Okay, so videos nini wao ndo wanaingia mfuko na natoa hela? Yeah, of course. Kwa sababu lazima muziki uwe na timu. Yeah. Yeah, lazima uwe na timu. Kwa ninachoshukuru Mungu mimi uongozi wangu kwa sahihi kabisa, wazazi wana support na uongozi. Kwa nashukuru Mungu. Okay. Yeah. Tuzungumze kuhusiana na mada ngoma yenyewe ambayo amemshirikisha Baraka the Prince. Nieleze vibe ya studio ilikuwaaje? Um, cha kwanza kitu ambacho mimi sitokuwa kuja kukisahau mm. katika project yangu unajua nilivorudi shule nilikuwa gana vibe sana ya kurekord yeah. kwa baraka akaniita studio tukaenda vizuri tuka arrange lakini sasa kipindi na record mic unajua mic ikigeuzwa mm. sauti na kuaga so nzuri mm. kwa sisi tulirecord kwa vibe lote yani vibe wai ngoma kali nikafanya vesi vizuri mu pita hivi mm. rekebisha maneno tumemaliza kurecord ndio tunakuja kugundua kwanza sikia mic mligeuza akanambia mdogo wangu ah leo umeamka vibaya sana kwa sasa mtu tume 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 kama muda mrefu studio kutengeneza kitu tushamaliza ni kitu yeah. kumbe mic imegeuzwa kwa ikabidi turudie sauti Baraka akanambia ah, mimi mmechoka sana. Mm. Mimi nikaa sichoki, nikamwambia bwana mimi sijachoka. Ikabidi mimi nifanye yeye akawa ali, aliondoka. Mm. Akasema mimi kesho nitakuja kumalizia. Kwa hiyo mimi nikarekodi tena upya. Kwa bahati nzuri nikatengeneza vizuri zaidi pia. Mm. Kwa alivyokuja kusikia akanambia ah, unajituma sana mdogo wangu. Na ikabidi ababadu afanye chorus kali pia. Okay. Japo maneno alikuwa ni yale lakini alifanya back vizuri back voko vizuri mm. kwa hiyo ni moment ambayo sitoku kuja kuisahau na okay. tulifanya kitu kizuri na tuwe vizuri yeah na ngoma kali sana kiuko wali thank you tupate basi verse moja kutoka kwenye track yako madam yeah, mm. yeah. toka mdogo na kuwa ndoto za kila mara usiku za nichukua mashuka na yachafua inabidi nisome masomo asinisumbue sipele kushule mimi nakwenda nasoma vizuri hadi walimu ananipenda madamu wa michezo ananipenda nafunga magoli na ndo maana ananipenda nafunga magoli na ndo maana ananipenda yeah ataki nipate tabu ananipenda kweli paka ananipa vitabu ona anavonita kwake akanifundishe sabu mimi ni mwanafunzi sina kweli madamu na mwanafunzi klasi makuzi tele siamini madamu anataka nitoke mbele kibongo ataki nifoke anataka niteme ngeli madamu wa makweli ananipa mapene mapene madamu kweli wanoko wanoke jeli umenifua paka moko sijafeli ah no mbona sikia <laughs> yani madam ya kwake mu flow <laughs> kimshirikisha barack the prince uh, ipo youtube na sehemu gani nyingine audio inapatikana hapa nazungumzia video iko youtube ah. audio tunapata hapa sehemu nyingine hiki to platform zote mm. inapatikana <clears throat> boom play spotify yeah kwa kote huko inapatikana nyimbo Okay. Kama flow featuring Baraka da Prince Mada. Okay. Mazana na mashabiki zako sasa hivi wanao kutazama kitu gani unataka kuambia lakini pia waambie majina unayotumia uh, Instagram kama uko Facebook, Twitter um, pia. Kitu ambacho naambia mashabiki zangu wazidi kuni support na wani support wakatazame nyimbo yangu mpya ya Madam featuring Baraka da Prince wakiingia hapa YouTube wanaipata na katika digital platform zote inapatikana. Na pia wasahau kuni follow ni follow katika mtandao wangu wa Instagram natumia Mu Flow Mu W afu namalizia Flow 
Kwa hiyo natumia huko na wapenda sana na waidi vitu vizuri back to back project nyingine zinakuja. Yeah. That's right. Naitwa Move Flow. Make sure unakwenda kutazama video yake na Baraka de Prince Madam iko YouTube. Lakini pia come follow kwenye platforms za mtandao kijamii huko kumsupport na kuwa na kile ambacho anaendelea kukifanya. Mimi naitwa Chris Favors. We out. Unapenda tunachokifanya? Unaweza kutuchangia kuanzia shilingi tano. Bonyeza linki kwenye maelezo ya video zetu au bonyeza kwenye bana yetu palipoandikwa. Unga mkono SNS. Asante. Mm. Wewe ni mwana SNS wa kweli.